ya tenemos el mail que hemos recibido, le vamos a decir que no es spam. Bien, cuando le digo que el mail no es spam, me lo envía para acá. Me lo envía para la casilla principal, ahí está. Ahí voy a ver los datos de mi servidor. Bajo el, el dominio, se acuerdan que veamos puesto página de prueba y ellos le agregan el, un subdominio, porque es punto by the host 13.com. Estos son los datos para eso. Yo hago clic acá. Van a ver que eh, ahí está cargando, que es una página de prueba. Me va a tirar un, un archivo. Me va, ellos por defecto te ponen un, un archivito ahí, te ponen el sistema. Ahí está. Account Alive, Active. O sea, cuenta activada. Ahí está. Ellos nos pusieron esto acá. Lo que vamos a hacer es cargar un archivito nuestro, que es la tarea de esta semana. De una página que ustedes tengan, la van a cargar. Bien. Me voy acá. Me dice los datos de FTP. Ya después en el aula le vamos a dejar qué significa FTP. El Feeder Protocol Transfer. Lo vamos a subir con, este, con un gestor. Me voy acá. File, file Sila. Servidor. Acaba el nombre del servidor que es este, FTP Server, como se llama, el login, el nombre, lo busco el nombre, lo pego acá, y acá le pongo la contraseña, esta, la contraseña que elegí para este caso, la pego acá, la pego acá, conexión rápida. Y ahí me dice que está resolviendo. ¿Qué es lo que está resolviendo? Está entrando a las carpetas del servidor. Está entrando a las carpetas que hacen que se vea eso que estaba ahí, que habíamos visto bien, cuando uno pone el dominio. Me está diciendo conexión establecida. Ya, ya te estableció una relación de mi computadora con el servidor. Y acá me va a mostrar el listado de directorios de las carpetas que están subidas en ese servidor. Bien, aquí está. Y acá te dicen, don't upload file here. No subir archivo acá. Ahí no se sube. Los archivos, para que sean públicos, se suben acá. En esta carpeta. htdocs. O se llaman public files o public http. Tiene un nombre. O en este caso, htdocs. Acá se sube la página. Entre raíz, acá se sube la página. Bien. Voy a subir una paginita que tengo hecha acá. Acá tengo hecho una página. La, la página inicial, algunos que yo la tienen hecha, se llama index. Siempre la página inicial se llama index. La subo. Y me va a mostrar, simplemente la arrastré. La arrastré dentro de la carpeta del servidor. Y acá me dice que está transfiriendo. Y acá me dice que ya se subió. Me voy acá. Me voy a la página. Acá estoy en la página. Hago clic acá. Hago clic acá. Se me va a abrir. ¿Se acuerda que teníamos esto? Bueno, y ahí está. Ahí está mi primer página sencillita. Hola mundo, Carita Sonriendo, ¿cómo están alumnos? Y listo. De esta manera se subió, se puede subir una, 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 una página web. ¿Bien? Así, de una manera rápida y sencilla. Ahora este, uno puede acceder al panel. El panel es lo que lo gestiona el servidor. ¿Cómo accedo? Hago haciendo clic acá. Ahí está, haciendo clic ahí. Bien, y me pide que ponga el nombre de usuario, que es este. Este es el nombre de usuario para todo. Me pide que ponga la contraseña. La contraseña para todo. Lo pego acá. Le digo, no en English, le digo que me lo ponga en español. En Spanish, ¿dónde estás? Spanish. Spanish, ahí está Spanish, listo, y hago clic en Login. Y de esa manera ya puedo acceder al panel. Acá esto le decimos que sí, sí, que estamos, que lo probamos a esto. Y de esta manera, ahí me comienza a cargar el panel. En esta, ahí tengo el panel de administrador de el servidor que hemos rentado de una manera gratuita. Bien, 
acá vamos a tener las bases de datos.